今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。最近一则新闻上了热搜，沈阳一位三十岁的男人，在尝试了送外卖、做餐饮等各种工作后，赶上网络直播时代，发现吃播能赚钱，并且赚的并不少。于是，这位中年男人开始了为生活吃，但是不幸的是，半年多时间做吃播，让他的体重从二百斤狂飙至二百八十斤，且在今年六月底去世了。你以为的吃的很健康，且不知里面也蕴藏着巨大的风险，靠吃赚钱，那也得有吃的命，如果没有。还是科学健康的吃，才能健康又长寿。一，下面六样食物，医生都在警告别吃了，里面含有大量的寄生虫。一，生鱼片，吃生鱼片是日本人的一种生活习惯，就像我们四川人吃麻辣火锅一样，日本人对于鱼的选用也是很严格的。生鱼片都是选自深海鱼，深海鱼的寄生虫相对会少于淡水鱼。还有生鱼片切的薄，可以保证食用安全。同时，冷处理技术发达，零下二十度就可以杀死寄生虫。中国主要用高温来杀死寄生虫，但是高温需要在七十度以上。寄生虫还是有存活的机会，所以为了吃的安全，一定要正规渠道购买，且搭配芥末酱会更加安全。二、小龙虾，夏天来了，啤酒配小龙虾怎么能没有呢？但是你知道吗？小龙虾体内含有寄生虫，肺吸虫。它在人类身上主要寄生在肺脏，同时也可以寄生于大脑、肌肉等部位。很多人喜欢吃的醉虾、醉蟹，实际上就是生吃虾蟹。这种吃法极容易吃入肺吸虫囊哟。当肺吸虫定居在人体的肺部时，患者可以出现胸痛、咳血等症状。感染了肺吸虫的肺脏，可以看到吸虫形成的结节,节。当它们移动到大脑时，可以引起剧烈的头痛、癫痫、视力下降，甚至可以引起偏瘫、失语症等。所以，吃小龙虾的朋友们一定要认真清洗、高温煮熟，并且一定不要吃头。三牛蛙，现在的蛙也成为了人类餐桌上的美食之一。但是，野生牛蛙身上经常有曼氏蝶弓条虫，这种虫的幼虫猎头幼可以寄生在人身上，并不断游走，侵袭眼睛、脸、内脏，甚至大脑等部位，可以在皮下或肌肉形成肿块。应结，还会引起严重头痛、结膜出血、眼睛突出、癫痫、腹痛等症状。这种寄生虫的生命力比较强，普通爆炒、涮肉等方法不一定能把肉彻底煮熟，杀死猎头鼬。生吃就更不用说了，不管是用醋还是酒泡。都不能保证完全杀灭猎头鼬，因此建议，如果要吃牛蛙，尽量选择正规饭店，不管是烤牛蛙、水煮牛蛙、牛蛙火锅或其他烹饪方式，都要在高温下多煮几分钟。四马蹄，鼻鳍又叫马蹄、地利、乌玉等。鼻鳍一般生长在池塘、沼泽等浅水地带。如果有动物吃下鼻鳍，那幼虫就顺利的寄生到动物的身上
。姜片虫病是人畜共患疾病，轻者没有明显症状，严重感染时会出现消化不良、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。所以吃马蹄建议削皮。并且开水烫过之后再食用。五、生菜，吃烤肉的人一定离不开生菜。生菜大多数人主要以生吃为主，但是生菜的生长过程中雨水较多，寄生虫感染的可能性会增加，所以吃剩菜之前一定要浸泡。并且充分清洗干净再食用。六、西兰花，西兰花的营养价值极高，具有避免血管堵塞、抗氧化的作用。西兰花特别容易隐藏寄生虫、细菌等，所以如果在吃西兰花之前，只是简单的洗一下，那么就意味着你吃到嘴里的。都是农药和虫卵，一定要用盐水高温彻底煮，然后清洗表面附着的虫卵、杂物等。以上几样食物都是我们日常生活中常见的，里面含有寄生虫的食物。为了您和您的家人的健康着想，一定要处理干净食物再食用。其次，生活中其他生吃的东西也很多，也可能含有寄生虫，尽量少吃或者不吃生的食物。二，寄生虫对人体的危害，寄生虫在宿主的细胞、组织或腔道内寄生，引起一系列的损伤，这不仅见于原虫、蠕虫的成虫。而且也见于移行中的幼虫，它们对宿主的作用是多方面的。中医早已认识到寄生虫能引起疾病，并将之称为虫积。多有饮食不慎、自食生冷瓜果及不洁食物等，所致湿热内生，酝酿生虫，久而成积。虫积常见腹痛、食欲不佳、面黄形瘦等症状，严重者还会出现厥逆、腹胀不通、呕吐，甚至酿成骨症。寄生于人体内的虫类颇多，一般有蛔虫、蛲虫、蜩虫、血吸虫、囊虫等，其发病各有特征，如蛔虫寄生于肠道。则腹痛时作，钩虫病常表现为面黄肌瘦、嗜食异物；蛲虫病患者常主诉肛门、会阴瘙痒，并可在这些部位直接找到白色细小线状蛲虫。蜩虫病症状较轻，常因粪便中发现白色带状或虫结片而就医。血吸虫病因其肝脾肿大、血行不畅，而致血液停聚，形成骨胀。一、夺取营养，寄生虫在宿主体内生长、发育和繁殖所需的物质，主要来源于宿主。寄生的虫数愈多，被夺取的营养也就愈多。如蛔虫和蜩虫在肠道内寄生。夺取大量的养料，并影响肠道吸收功能，引起宿主营养不良。又如钩虫附于肠壁上，吸取大量血液，可引起宿主贫血。二、机械性损伤，寄生虫对所寄生的部位及其附近组织和器官，可产生损害或压迫作用。有些寄生虫，尤其个体较大、数量较多时，这种危害是相当严重的。例如，蛔虫多时可扭曲成团，引起肠梗阻；棘球蚴寄生在肝内，起初没有明显症状。
，以后逐渐长大，压迫肝组织及腹腔内其他器官，发生明显的压迫症状。另外，幼虫在宿主体内移行，可造成严重的损害。如蛔虫幼虫在肺内移行时穿破肺泡壁、毛细血管，可引起出血。三、毒性和抗原物质的作用，寄生虫的分泌物、排泄物和死亡虫体的分解物对宿主均有毒性作用，这是寄生虫危害宿主方式中最重要的一个类型。例如，溶组织内阿米巴侵入肠黏膜和肝时，分泌溶组织酶，溶解组织、细胞，引起宿主肠壁溃疡和肝脓肿。扩结猎头条虫的分泌排泄物可能影响宿主的造血功能，而引起贫血。另外，寄生虫的代谢产物和死亡虫体的分解物又都具有抗原性，可使宿主致命，引起局部或全身变态反应。如血吸虫卵内毛幼分泌物引起周围组织发生免疫病理变化，虫卵肉芽肿，这是血吸虫病最基本的病变，也是主要致病因素。又如疟原虫的抗原物质与相应抗体形成免疫复合物，沉积于肾小球毛细血管基底膜，在补体参与下引起肾小球肾炎以及刺球右囊壁破裂，囊液进入腹腔，可以引起宿主发生过敏性休克，甚至死亡。四、超敏反应。寄生虫在宿主体内，往往会诱导宿主产生超敏反应，造成组织的损伤，这是寄生虫致病作用之一。超敏反应一般分为四型，即一、二、三、四型。前三型为抗体介导的超敏反应。四型主要是 T 细胞和巨噬细胞所介导的超敏反应。这四类超敏反应又分别称为速发型超敏反应、细胞毒性超敏反应、免疫复合物性超敏反应和迟发型超敏反应。最后，知道了寄生虫的那么多危害后。建议大家尽量少吃或者不吃生的食物。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。张先生最近因为吃一口从冰箱里面拿出来的猪肉，然后差点人没了。前几天，老婆带着孩子去参加学校准备的春游，张先生平时又甚少做饭，特别是一个人就更懒得做了。然后把冰箱里面放了好几天的红烧肉拿出来热了不到两分钟就吃了。等老婆和孩子回来，发现张先生竟然趴在沙发上，一摸额头竟然发烧了，还不低。然后就被老婆送医院，经过医生的检查，发现张先生身体里的肝肾。还有呼吸系统都有不同程度的损伤，原因就是因为张先生感染了沙门氏菌感染，然后导致的食物中毒。张先生立马想起来了。
中午吃了几口冰箱里面的红烧肉。我们都知道，冰箱是具有食物保鲜的功能的，是便于人们生活的一把手。但是有些时候，食物放冰箱还是大忌。今天，让我们一起来看一下关于冰箱的这些知识。一，这些食物放冰箱是在养细菌。一、绿叶蔬菜，像是菠菜、苋菜等，要是放一天半天还好，要是放两三天，蔬菜的样子就会发蔫发黑，水分也会大大的流失。冰箱里面也是有细菌的，然后蔬菜就会在细菌的作用下快速的烂掉，人体食入影响健康。二。热带水果，热带水果味甜，很多人都喜欢吃，例如火龙果、香蕉、哈密瓜等。别看它们看着结实，但是却不抗冻，会导致果皮发黑，还会有黑色斑点，水果本身的营养也会大大的流失。要是想延缓香蕉的腐烂速度。最好是把香蕉的根部包上一层保鲜膜，其他水果用纸包起来，避光保存就好。三、烹饪过的蔬菜，经过高温加热过的蔬菜最好赶紧吃完。虽然本身没有什么细菌或者有害物质，但是经过冰箱一放，就会导致细菌的滋生。菜的口感也会大打折扣，而且夏天已经来了，蔬菜做好，然后经过筷子的翻倒，还没进冰箱，里面就已经有大量的细菌了。四、生肉海鲜，生肉海鲜这种肉类食品，里面的细菌可是蔬菜比不上的，要是从外面买回来。然后没有做好密封保鲜，就放进冰箱，可能会导致肉类海鲜对面食果蔬会有交叉感染，里面可能会有李斯特菌，这种细菌低温能存活，要是人体沾染上就会发热、恶心、呕吐严重，会导致脑膜炎。最好是买回家先把肉上面的血水擦干。然后做好密封，再放进冰箱。五、洗过的鸡蛋，有时候买回家的鸡蛋上面会有点米糊或者鸡的排泄物，于是就会先把鸡蛋洗一下，然后放冰箱。其实这种错误的做法，然后导致鸡蛋上面的一层保护膜被洗掉。导致细菌进入鸡蛋的内部，特别是沙门氏菌，会导致腹泻。所以鸡蛋买回来，直接用保鲜盒装起来，然后放冰箱就好了。六、馒头，如果馒头是直接买来直接吃的，味道很香，很好吃。但是如果你把未完成的馒头放在冰箱里，或者冷藏起来，第二天当你再把它拿出来的时候，它的味道就不好了。这是因为当馒头被放入低温环境时，它会加速干燥，所以即使你再加热它，也能把它刚从烤箱里冒出来的味道拿回来。七，土豆，土豆按理说是可以放很久的。但是放在外面特别容易生芽，我们都知道生芽的土豆是不能食用的，所以很多人都把土豆放入冰箱了。但是当我们拿出来烹饪的时候，会发现土豆变成甜的了，土豆味没有了，非常影响口感。这是因为土豆放在冰箱中温度过低。土豆里面的淀粉转化成糖了，所以变了口感。土豆不要放在冰箱里了，放在外面
，用袋子装起来。里面再加入一个苹果，就可以防止土豆发芽了。八、蜂蜜，蜂蜜含糖量很高，室温下不易变质，但蜂蜜在低温下会结晶沉淀葡萄糖。虽然这个过程不会影响营养价值，但味道会变差。九、洋葱。建议新鲜的洋葱不要放入冰箱冷藏，因为它的味道非常浓郁，会让冰箱里其他食材染上浓浓洋葱味而且，洋葱在冰箱里放太久会变软，甚至会发霉。食物本身营养丰富，就会容易滋生细菌。像冰箱这种密封的环境。是很有利于细菌的生存与繁衍的。有些人会认为冰箱里不是低温吗？怎么会有细菌？其实细菌也分为抗冻、不抗冻的。抗冻的细菌，冰箱越冷它越爱，简直就是细菌中的变态。而且这种细菌对人体的危害也极大，一般肉。牛奶里面就有抗冻的李斯特菌，会导致脑膜炎，还有败血症，还有耶尔森菌会导致肠炎、阑尾炎等疾病。二，肉类可以放多久？不知道大家有没有听说过僵尸肉？就是肉经过几十年的冷冻，然后重见天日。现在市场上的僵尸肉就是已经过期的肉。我们要是去正规超市买肉的时候，会发现，超市有些肉没有经过冷冻，那是当天直接宰割的。还有就是带有一层冰晶的肉，这种肉不是不健康，只是不是当天的，或者一天没有卖出去，然后为了避免有微生物繁衍。而冷冻了几天。一般我们会发现，冷冻肉的口感比较老，那是因为低温导致肉里的蛋白质有所损失。但是导致买回家，然后常温放一会儿再进行烹饪，口感与鲜肉并没有什么区别。要是买回家的是鲜肉，一时间吃不完，然后可以放多久？这要看是什么肉了，猪牛羊肉、鸡鸭鹅肉、海鲜、真空包装的肉，但一定要低温，不是保鲜层。三，冰箱使用小贴士：无论什么食物，最好还是当年吃完，食材新鲜，避免不必要的危险发生。就算是放冰箱，也要放对位置。一般保鲜区放果蔬或者剩菜，恒温冷藏区放鸡蛋或者解冻的肉。冰箱门上的位置温度比较高，建议放熟食。下面的冷冻区就是放一些生肉、海鲜，或者包装写需要冰冻冷藏的食物。冰箱也要注意清洁，一般二至三个月清洗一次。冰箱里面有很多的细菌，还有微生物，单靠清水是没有办法好好的清除的。一般建议用酒精，百分之七十浓度的，或者食醋擦洗，可以消灭大多数的细菌。夏天已经来了，食物就会容易变质，最好当天买，当天吃完，然后冰箱注意清洁。不给细菌可趁之机。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。
今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。老年痴呆指的是阿尔兹海默症，是一种发生在老年人群当中的中枢神经退行性病变。一旦患病，老年人会发生认知和行为障碍。一旦进入重度痴呆，致老年人出现全身系统病变，严重威胁到老年人的生命。所以，对于老年人群来说，一定要做好保护大脑的工作，能够最大程度降低患上老年痴呆的风险。而想要保护大脑健康，除了要注意做好生活方式的调整之外，还应该在饮食方面多加注意。病从口入，相信大家都明白，很多疾病都跟吃有关系。饮食不当，小到引起肠胃不适，时间久了，很多疾病都会找上你。但是，老年痴呆也跟食物有关系吗？在此提醒大家，常吃这五种食物，容易引起老年痴呆。一老年痴呆的五种食物：一、腌制的菜，腌制品必然大量含有亚硝酸盐。由于腌制品的生产方法限制，一般还会过量含有铅、无机砷、镉、汞等重金属，以及过氧化质、酸钾、三甲胺氮、硫化物等超标。长期吃容易造成老年痴呆。二、油条，油条中的白矾是含铝的无机物，如天天吃油条，铝就很难从肾脏体内排出，体内铝过多，从而对大脑及神经细胞产生毒害，甚至引起老年性痴呆。三。富含铁和铜的食物，铁是我们人体内含量最多的一种必需营养素，它用来形成血红蛋白，负责氧输送。而大脑是耗氧量最多的器官，如果氧供给不好，大脑就会受到极大损害。所以，铁对保证大脑正常的活动起着非常重要的作用。但是铁也可以催化自由基的生成和促进脂质过氧化，造成氧化应激损伤，最终导致老年痴呆的发生。四、松花蛋，松花蛋含有一定量的铅，常食会引起人体铅中毒，铅中毒时的表现为失眠、贫血、好动。智力减退等。五、吃甜食，一直吃甜食会使大脑运转变慢，会导致机体免疫能力下降，神经系统也会受到影响，从而提高患老年痴呆的几率。据数据显示，糖尿病人患痴呆症的可能性会更大一点二。老年人补脑应该吃哪些食物？人的年纪稍大之后，脑部就已经开始逐渐丧失功能。想要预防老年痴呆，就应该在平时多注意吃一些有营养的食物。一、鱼肉，对于老年人群来讲，一定要减少一些动物肉类的摄入，比如猪肉。这些肉类当中还有很多的油脂和胆固醇成分，使得脑部供血出现异常，从而影响大脑的供血。而鱼肉中所含有的卵磷脂成分是大脑神经递质的一种重要来源，能够增强老年人的思维、记忆能力，并且可以控制大脑细胞的过度退化以及衰老。而且鱼肉中含有的优质蛋白、钙质以及不饱和脂肪酸非常丰富，对于老年人的大脑和视力健康。
都有着非常重要的作用。除此之外，各类海鲜含有丰富的维生素 B 1 2尤其是蛤蜊，含量很高。如果比较喜欢吃鱼，各种鲑鱼、红鳟鱼、沙丁鱼也含有一些维生素 B 1 2此外，各种螃蟹、虾、紫菜等。也是不错的选择。二、牛奶，牛奶当中含有的氨基酸成分非常的丰富，这种成分可以维持大脑的正常功能，有着补脑健脑的功效。而且在牛奶当中还含有比较多的钙质，这些钙质特别容易被人体吸收，可以维持大脑细胞的正常代谢。而且在牛奶中所含有的维生素 A 也非常多，这种成分可以促使机体吸收钙质，能够达到补脑的功效，还有着补钙的效果。除此以外，在牛奶中含有非常多的优质蛋白、钾元素、磷元素等，这些成分能够促使体内的血液循环。可以将血管当中多余的胆固醇等成分快速排出体外，有着维持大脑的正常供血，避免大脑出现供血不足和供氧不足现象。三、坚果，对于老年人群来讲，日常中可以适当的少量吃一些坚果，比如花生、瓜子、核桃。榛子，也可以适当吃一些用这些坚果制作的食品，比如花生酱。这些食物中所含有的维生素 A、E 以及蛋白质、钙质、镁元素、叶酸成分特别多，而且还含有特别丰富的不饱和脂肪酸，能够营养大脑，并且可以延缓脑细胞的衰老。有着提升脑功能和提升思维能力的作用，对于老年人出现的记忆力差现象，也有着较好的改善功效。四、蛋类，在各种蛋类当中含有非常丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸、卵磷脂、脑磷脂等成分，这些成分是大脑保持正常功能的重要来源。能够维持大脑细胞的正常代谢，而且在蛋类中所含有的乙酰胆碱成分是大脑完成记忆所必需的一种营养物质。老年人可以每天适当吃一个或半个鸡蛋，有着保护大脑的效果。鸡蛋真是营养丰富又实惠，除了蛋白质、钙、锌。还有足量的维生素 B 1 2和含量合理的维生素 A、维生素 B 5维生素 D、维生素 K、维生素 E， 这些维生素大概占一个鸡蛋的 7%。豆制品，豆类食品当中含有很多的氨基酸，这些氨基酸成分能够增强脑血管的机能。而且含有的卵磷脂、维生素以及多种矿物质和不饱和脂肪酸也特别多，这些成分可以改善大脑供血不足现象，对于提升脑功能也有着非常重要的作用。三、如何预防老年痴呆症？除了饮食方面，还可以从这几个方面入手。预防老年痴呆。一、多运动。研究表明，身体越肥胖，患老年痴呆症的风险就越高，因为大部分身体肥胖的人偏爱高热量和高脂肪食物，同时伴有高血压、高血脂或高血糖，进而增加患老年痴呆症风险。平时应保持适度运动。如快步走、散步、骑行或打太极拳等，能帮助消耗体内多余热量
，维持正常体重，预防老年痴呆。另外，适当的做脑力劳动，如猜字谜、下象棋或打麻将等，活跃大脑细胞，延缓退化速度。除此之外，保证有充足睡眠，每天至少睡够七到八个小时，这样能让各个器官得到休整，利于消除体内的代谢废物和毒素。二，保持良好心态。长期独处的老年人，由于缺乏跟外界的交流，情绪易低落、悲观或焦虑以及抑郁等。若长期处于消极状态，会使得精神状态逐渐变差，易引起老年痴呆症。所以，应积极参加各种公益活动和社交活动，约着朋友一起跳广场舞或旅游，时刻保持对新鲜事物的好奇心。可以学习一门新技术，或学习玩电脑。这样能防止大脑退化。三、积极治疗慢性病。若血压、血脂或血糖没有得到有效控制，可诱发脑梗或心梗等，使得大脑供血不足，甚至引起大脑萎缩和神经细胞衰弱，进而诱发老年痴呆症。三高患者应严格按照医生嘱咐用药，定期去医院做检查，把血压、血脂、血糖和尿酸以及体重控制在正常范围内。四、远离高污染环境 ，PM 2 5或二氧化氮可通过呼吸道进入血管中。在经过体循环和肺循环进入大脑，加快中枢神经系统的退化速度，从而引起痴呆症。所以，应远离高污染环境，出门时尽量戴上防护口罩。总而言之，对于老年人群来讲，饮食当中可以吃到多吃以上五类食物。能够起到增强大脑功能的作用。除了这些食物以外，还应该多吃一些蔬菜和水果。这些食物当中所含有的各类维生素以及其他矿物元素，能够提升消化和代谢功能，还可以提高大脑的思维能力，有着预防老年痴呆的功效。除此之外，老年人还应该注意做好运动、睡眠、心态等方面的调节。如果患有一些慢性疾病的话，还应该积极治疗，才能够最大程度降低患上老年痴呆的概率。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。